আকাশ রেটিং চ্যানেলে পক্ষ হতে অ্যাডোবি আফটার এফেক্টস এর দ্বিতীয় পর্বে আপনাকে স্বাগত বন্ধুরা গত পর্বে আমি আপনাদের সাথে বেসিক যে বিষয়টি এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি তো বন্ধুরা যারা আমার প্রথম পর্বটি দেখেননি তারা এই ভিডিওর উপরে ডান পাশে আই বাটনে ক্লিক করে প্রথম পর্বটি দেখে আসতে পারেন তো বন্ধুরা আমি যেহেতু বেসিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আজ এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে খুব ছোট্ট এবং খুব সাধারণ একটি কাজ শেয়ার করব আমি মনে করব যদি আপনি একটু গুরুত্বের সাথে ভিডিওটি ফলো করেন বা দেখেন তাহলে আপনি নিশ্চয়ই কাজটি উপলব্ধি করতে পারবেন এবং অদূর ভবিষ্যতে আপনি এই কাজটি করতে পারবেন বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি অ্যাডোবি আফটার এফেক্টস এর ইন্টারপেজ ওপেন করেছি তো এখন এখানে যদি আমি কোনো ফাইল ইম্পোর্ট করি তাহলে কিভাবে করব বন্ধুরা গত পর্বে আমি এখানে বলেছিলাম যে আপনারা যদি এখানে ডাবল ক্লিক করেন তাহলে হবে অথবা এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করেও আমরা এখানে ফাইল ইম্পোর্ট করতে পারবো তো বন্ধুরা এখানে প্রথমে আমরা এখানে একটা কম্পোজিশন ক্রিয়েট করব কম্পোজিশন ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের এই ছোট্ট কম্পোজিশন আইকনে ক্লিক করতে হবে তো এবার এখানে ক্লিক করুন ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা যে কম্পোজিশনটি ক্রিয়েট করব এটার সাইজটা আমরা এখান থেকে কিন্তু আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার সাতশো বিশ পিএক্স বাই চারশো আশি পিএক্স রয়েছে তো এটা আমরা চেঞ্জ করতে পারি যেমন এইচডি কোনো ফাইল যদি আমরা এখান থেকে ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে বন্ধুরা এখানে আপনি দেখতে পাবেন এইচডি টিভি ওয়ান এবং টোয়েন্টি এটাতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমাদের কম্পোজিশনের সাইজটা ফুল এইচডি হবে এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফুল এইচডি উনিশশো বিশ এবং এক হাজার আশি এটাই কিন্তু ফুল এইচডি সাইজ হ্যাঁ এখন এখন আমরা যদি এখানে ওকে বাটনে ক্লিক করি তাহলে আমাদের কম্পোজিশনটি ক্রিয়েট হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এখন আমরা একটি ফাইল ইম্পোর্ট করব তো ফাইল ইম্পোর্ট করার জন্য আমরা এখানে মাউসের রাইট ক্লিক করে ইম্পোর্টে ক্লিক করে ফাইল থেকেও নিতে পারবো এবং এখানে মাউসের ডাবল ক্লিক করেও নিতে পারবো অথবা আমরা যেখানে আমাদের ফাইলটি রয়েছে ধরুন এই ফাইলটিকে নিয়ে যদি আমি আফটার ইফেক্টসে ছেড়ে দিই তাহলে আমার ফাইলটি ইম্পোর্ট হয়ে যাবে বন্ধুরা দেখতে পেলেন আমার ফাইলটি কিন্তু এখানে চলে আসছে তো এখন এই ফাইলটিকে আমরা টাইম লাইনে নেব তো টাইম লাইনে নেওয়ার জন্য মাউস চেপে ধরে এভাবে ড্র্যাক করে এখানে ছেড়ে দিন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন টাইম লাইনে কিন্তু আমার ফাইলটি চলে আসছে তো বন্ধুরা আমি খুব সহজ করে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব তারপরেও যদি কোথাও আপনাদের বুঝতে সমস্যা হয় আসলে কোনো সংকোচ না করে আমাকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন কারণ আপনাদের শেখানোটাই আমার সার্থকতা যদি আপনারা বুঝতে না পারেন বা শিখতে না পারেন সেই ক্ষেত্রে আমি এত পরিশ্রম করে আপনাদের জন্য ভিডিও তৈরি করে আসলে কিন্তু আমি আসলে মনের মধ্যে কোনো তৃপ্তি পাব না বন্ধুরা টাইম লাইনে আমাদের এই ফাইলটি চলে আসছে তো এখন এই ফাইলটিকে যদি এই গাড়িটিকে আমরা মুভ করতে চাই বা অ্যানিমেশন করতে চাই যেমন এই গাড়িটিকে আমরা রান করতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে যেমন বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ছোট্ট একটি আইকন রয়েছে এই যে একটা ছোট্ট আইকন রয়েছে এরো আইকন এই এরো আইকনে আমাদের প্রথমে ক্লিক করতে হবে তো ধরুন এই এরো আইকনে আমি প্রথমে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি অপশন চলে আসছে ট্রান্সফর্ম তো ট্রান্সফর্ম চলে আসলো এটার অপশন তো ট্রান্সফর্মের এখানে ছোট্ট আরও একটি এরো আইকন আছে যদি ট্রান্সফর্মের এই ছোট্ট এরো আইকনে ক্লিক করি তাহলে এখান থেকে আমরা আরও বেশ কিছু অপশন দেখতে পাব তো ধরুন এবার আমি ট্রান্সফর্মের এই ছোট্ট এরো আইকনে ক্লিক করব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখন এখানে কিন্তু আরো কিছু অপশন চলে আসছে তো চলে আসার পর এখন এই গাড়িটাকে আমরা মুভ করব তো গাড়িটাকে মুভ করার জন্য আমাদের প্রথমে ধরুন এই গাড়িটাকে আমি ফ্রেমের বাইরে রাখছি ধরুন এখানে রাখলাম এখানে রাখলাম বন্ধুরা একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবেন আমি ফ্রেমটাকে আমি গাড়িটাকে ফ্রেমের বাইরে রাখলাম রাখার পর এখন যদি এটাকে আমরা পজিশন করতে চাই তাহলে বন্ধুরা এটা আমাদের করতে হবে যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে পজিশন পজিশনের এই অ্যালার্ম আইকনে আমাদের ক্লিক করতে হবে পজিশনের অ্যালার্ম আইকনে এবার ক্লিক করুন ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাবেন টাইম লাইনে এখানে একটি কি ফ্রেম চলে আসবে একটি ডট চলে আসবে তো এবার এখানে আমি ক্লিক করছি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু একটি কি ফ্রেম তৈরি হয়ে গেছে একটি ডট তৈরি হয়ে গেছে তো এখন এই টাইম লাইনের স্কেলটাকে একটু সরিয়ে দিলাম ধরুন টাইম লাইনের স্কেলটাকে সরানোর উদ্দেশ্য হলো এখান থেকে শুরু করে এই কি ফ্রেম থেকে শুরু করে এখানে আমার আরেকটি কি ফ্রেম তৈরি করতে হবে তার মানে এই মাঝখানের অংশটুকুতে আমার যে ক্যানভাসটি আমি নিয়েছি এটা অ্যানিমেশন করবে তো এখন আমরা কি করব বন্ধুরা দেখুন এই গাড়িটাকে ধরে যদি আমি এভাবে আনি দেখতে পাচ্ছেন একটি দাগ হয়ে আসছে 
আমি এবার প্রেমের বাইরে দিতে পারি অথবা এখানেও রাখতে পারি আচ্ছা বন্ধুরা এবার আমি এ পর্যন্ত রাখলাম এ পর্যন্ত রাখার পর টাইম লাইনে দেখুন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আর একটি কি ফ্রেম তৈরি হয়ে গেছে তো এখন যদি আমরা এখান থেকে প্লে করে তাহলে আমরা দেখতে পাবো গাড়িটি চলছে তো এবার আমরা একটু ট্রাই করে দেখব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি এবার এটা ফ্রেমের বাইরে দিয়ে দিছি আচ্ছা ফ্রেমের বাইরে দেওয়ার পর এখন যদি আমি এখানে ক্লিক করে প্লে করি তবুও দেখতে পাবো এবং কিবোর্ডের স্পেস বাটনে ক্লিক করলেও কিন্তু এটা প্লে হয়ে যাবে বন্ধুরা দেখুন আমি কিন্তু এখানে থামিয়েছিলাম আচ্ছা তো বন্ধুরা এটা কিন্তু খুব সহজ একটি বিষয় এই সহজ বিষয়টি আমি মনে করি আপনারা কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছেন তো এখন এই গাড়িটাকে যদি আমরা একটু ছোট করতে চাই তাহলে কিভাবে ছোট করব বন্ধুরা টাইম লাইনে এটাই কিন্তু আমাদের যে লেয়ারটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই কিন্তু আমাদের যে কার নিয়েছি আমরা এই কারের লেয়ার তো এই লেয়ারে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে এখানে একটি ট্রান্সফর্ম পরে যাবে এখন গাড়িটাকে যদি আমরা সম পরিমাণে ছোট এবং বড় করতে চাই তাহলে দেখতে পাবেন এখানে যে স্কেল রয়েছে এই স্কেলের এই পার্সেন্টটা আমরা যদি কমিয়ে দিই তাহলে এটা সম পরিমাণে ছোট হবে এবং সম পরিমাণে বড় হতে পারে যেমন এখানে আমি যদি কার্সন নেই বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার একটি আঙুলের মতো আইকন হয়ে গেছে এবার যদি এটাকে আমরা ডান দিকে টানি তাহলে বড় হবে আর যদি বা দিকে টানি তাহলে ছোট হবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু কার্ডটি অনেকটা ছোট হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এখন আরেকটি বিষয় আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বন্ধুরা গাড়িটি এখান থেকে শুরু করেছে আপনারা দেখতে পেলেন তো এখন এটাকে যদি আমরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনি তাহলে আমাদের কি করতে হবে এই যে ডটটা দেখতে পাচ্ছেন এই ডট এটা কিন্তু আমাদের তাহলে আঁকা বাঁকা করে দিলে এটা কিন্তু আমরা যেভাবে দিয়ে দেব সেভাবেই গাড়িটি মুভ করবে তো ধরুন এখন যদি আমি এখান থেকে প্যান্ট টুল নেই বন্ধুরা আসলে দেখতে পাচ্ছেন আমি আপনাদের ফটোশপে বলেছিলাম যে প্যান্ট টুলের বিকল্প কোনো টুল নেই বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এখানে প্যান্ট টুলে ক্লিক করেছি তো প্যান্ট টুলে ক্লিক করার পর আমি এটাকে একটু ঘুরিয়ে দেব তো ঘোরানোর জন্য আমি প্যান্ট টুলে ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখন আমাকে এখান থেকে এই সিলেকশন আইকনটি নিতে হবে তো এবার এই আইকনটি আমি নিচ্ছি নেওয়ার পর এখানে যে ডটটি দিয়েছিলাম এটাকে আমি একটু উপরে উঠিয়ে দেব এভাবে উপরে উঠিয়ে দেব এভাবে যদি উপরে উঠিয়ে দেই তাহলে বন্ধুরা দেখতে পাবেন গাড়িটি কিন্তু যেভাবে আমি আসলে মার্জিনটা করেছি এভাবেই গাড়িটি আসবে বন্ধুরা আমার মনে হয় আপনারা এটাও কিছুটা বুঝতে পেরেছেন যে এটা কিভাবে করতে হবে এটা এভাবে আমরা করতে পারব এবার যদি আমরা প্লে করি তাহলে আমরা সেমভাবেই দেখতে পাবো বন্ধুরা আমাদের ক্যানভাসে যে লাইনটি ছিল এই লাইনটিকে যতবার আমরা আঁকা বাঁকা করেছি ততগুলি এখানে কি ফ্রেম কিন্তু হয়ে গেছে এই কি ফ্রেম গুলাই কিন্তু এটাকে অ্যানিমেশনের কাজ করাবে তো বন্ধুরা এখন আমি আর একটি বিষয় আপনাদের সাথে এখন শেয়ার করব। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এ পর্যন্ত কিন্তু আমার কি ফ্রেম রয়েছে তো আমি এই কাজটি এবার এই কি ফ্রেমের বাইরে করব। ধরুন এই স্কেলটাকে আমি একটু সরিয়ে দিলাম এখানে রাখলাম এখানে রাখার পর যদি আমি গাড়িটিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটিকে মাঝখানে রাখার পর এখানে কিন্তু আরেকটি কি ফ্রেম তৈরি হয়ে গেছে তো এই কি ফ্রেম থেকে ডান দিকে আমি যে কাজটি করব এবার এদিকে আমি স্কেলটাকে সরিয়ে রাখলাম সরিয়ে রাখার পর যেখানে আমার যে বরাবর স্কেলটা রয়েছে এ বরাবর আমি আরও একটি কি ফ্রেম তৈরি করব তো এখানে যে কি ফ্রেমটা আমি তৈরি করব এটা গাড়িটা ঝুম করে ধরুন একটু বড় হয়ে যাবে তো গাড়িটা যদি ঝুম করে আমরা বড় করতে চাই এখানে এসে তাহলে আমাদের এখন যেটা করতে হবে বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি স্কেল স্কেলের এই অ্যালার্ম আইকনে আমাদের ক্লিক করতে হবে তো এবার স্কেলের এই অ্যালার্ম আইকনে ক্লিক করুন আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর বন্ধুরা এবার এখানে আমার একটা কি ফ্রেম তৈরি হয়ে গেছে হ্যাঁ এই কি ফ্রেমটা তৈরি হওয়ার পর আমি স্কেলটাকে একটু সরিয়ে দিলাম একটু সরিয়ে দিলাম সরানোর পর আমার স্কেলটা এখন যে বরাবর রয়েছে এ বরাবর আমাকে আর একটি কি ফ্রেম তৈরি করতে হবে তো এখন আমি গাড়িটাকে একটু বড় করব এখানে এসে গাড়িটা বড় হয়ে যাবে ধরুন এই পর্যন্ত বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু গাড়িটিকে বড় করেছি বড় করার পর টাইম লাইনে এখানে আমার আরও একটি কি ফ্রেম তৈরি হয়ে গেছে তো এখন যদি আমি এখান থেকে প্লে করে 
বন্ধুরা ধরুন প্রথম থেকে আমি প্লে করব প্রথম থেকে প্লে করলে আমি এতক্ষণ যে কাজগুলি করেছি সম্পূর্ণ কাজগুলি এখন এখানে দেখা যাবে বন্ধুরা একটু সময় নিচ্ছে তাই না তো আসলে এই সময় নেওয়ার কারণটা আমি আপনাদের এখন প্রকাশ করে দেই বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন টাইম লাইনে আমার এখানে যে ডটটি রয়েছে এই ডটটি কিন্তু এই ডট থেকে অনেকটা দূরে রয়েছে তো এখন এই ডটটিকে যদি আমরা একটু কাছে করে দেই তাহলে এটার স্পিড বেড়ে যাবে কারণ বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এটা হলো ফোর সেকেন্ড এটা হলো সিক্স সেকেন্ড এটি দুই সেকেন্ডের মধ্যে কাজটি হবে তো এটা আমরা ফাইভ সেকেন্ড অথবা ফোর পয়েন্ট থার্টি সেকেন্ডও দিতে পারি তো এখন যদি আমরা এখান থেকে ডটটিকে ধরে এদিকে চাপিয়ে দিই তাহলে কিন্তু কাজটা খুব দ্রুত হবে এখান থেকে এই কি ফ্রেমটিকে আমি এখানে দিলাম এবং এই কি ফ্রেমটিকেও আমি আর একটু চাপিয়ে দেব সরি এটাকেও আমি একটু চাপিয়ে দেব তাহলে কাজটি কিন্তু আমাদের দ্রুত হবে তো এবার যদি আমরা প্রথম থেকে প্লে করি বন্ধুরা দেখতে পাবো আসলে আমাদের কাজটি এবার আগের বারের চাইতে একটু চালু হবে বন্ধুরা দেখতে পেলেন তো বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পেলাম এই কি ফ্রেম পর্যন্ত কিন্তু আমাদের গাড়িটি এসে বড় হয়ে গেল হ্যাঁ তো এখন এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে স্কেলটি যে বড় বড় রয়েছে এখন যদি আমি স্কেলটিকে একটু সরিয়ে বা এখান থেকেই শুরু করে যেখানে স্কেলটি রয়েছে এখান থেকে আমি যদি আরেকটি পজিশন শুরু করে গাড়িটিকে আমি ঘোরাতে চাই পাখার মতো তাহলে কিন্তু আমি এখন পাখার মতো ঘোরাতেও পারবো তো এটা করতে হলে আমাদের কি করতে হবে গাড়িটিকে যদি এখান থেকে আমরা পাখার মতো ঘোরাতে চাই তাহলে বন্ধুরা আমাদের যে এখানে যে ট্রান্সফর্ম অপশনগুলি রয়েছে এই অপশনগুলোর মধ্য থেকে কিন্তু আমাদের কাজ করতে হবে তো অপশন গুলার মধ্যে থেকে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে লেখা আছে রোটেশন এই রোটেশন দিয়ে কিন্তু আমরা গাড়িটাকে রোটেট করতে পারি বন্ধুরা ফটোশপে আমি বলেছিলাম যে আমরা কিভাবে রোটেট করব ধরো আমরা ফটোশপে নব্বই ডিগ্রি রোটেট করেছি ৪৫ ডিগ্রি করেছি বিভিন্ন ডিগ্রিতে আমরা কিন্তু রোটেট করেছি তো এখানেও কিন্তু আমরা সেমভাবে রোটেট করতে পারবো তো বন্ধুরা রোটেট করার জন্য যেমন আমরা যদি রোটেশনের এই অ্যালার্ম আইকনে এখন চেক দিয়ে দেই তাহলে আমাদের একটি কি ফ্রেম তৈরি হয়ে যাবে তো ধরুন এখান থেকে রোটেটে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার আরো একটি কি ফ্রেম তৈরি হয়ে গেছে তো এখন এখান থেকে স্কেলটিকে আমি একটু ঢান দিকে সরিয়ে দিলাম সরানোর পর এখানে বন্ধুরা স্কেলটি যেখানে রয়েছে এখানে আমি আরো একটি কি ফ্রেম তৈরি করব তো কি ফ্রেম তৈরি করার জন্য বন্ধুরা আমাদের আর কিছু করতে হবে না এখানে আমরা যে রোটেটে চেক দিয়েছি এখন এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এটাকে যদি আমরা একটু বাড়িয়ে দেই তাহলেই কিন্তু এটা রোটেট করবে আর যদি জিরো ডিগ্রিতে থাকে তাহলে কিন্তু রোটেট করবে না তো ধরুন এখানে আমি ওয়ান দিতে পারি বা টু দিতে পারি বা ফাইভ দিতে পারি আমি যত বেশি দিব তত স্পিডে কিন্তু এটা রোটেট করবে তো এখানে ধরুন আমি ওয়ান দিয়ে ট্রাই করছি ধরুন এখানে আমি ওয়ান করে দিলাম ওয়ান করে দেওয়ার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্কেলটি আমার যেখানে রয়েছিল সেখানে কিন্তু আমার আরো একটি কি ফ্রেম তৈরি হয়ে গেছে আমার মনে হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার আরো একটি কি ফ্রেম তৈরি হয়ে গেছে তো এখন এখান থেকে যদি আমি প্লে করি তাহলে দেখুন এটা কিন্তু এখন রোটেট করবে তো বন্ধুরা এটাও আমার মনে হয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন কারণ আমি এতটা সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করছি কারণ আমি জানি আপনারা নতুন আমি আপনাদের ফটোশপের বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন ট্রিক্স বিভিন্ন টেকনিক বিভিন্ন টিপস আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি এবং কোন কাজটি কিভাবে করতে হবে শেয়ার করেছি তো আজ এখন আমি আপনাদের নিয়ে শুরু করেছি আপনার এফেক্টস তো বন্ধুরা আমি আপনার এফেক্টস আপনাদের সাথে পর্যায়ক্রমে শেষ করব আপনি যদি নিয়মিত আমার ভিডিওগুলো দেখে যান আমি আশা করব আপনি এডোবি আপনার এফেক্টসে অনেকটা এক্সপার্ট হয়ে যাবেন তো বন্ধুরা প্রথম দিকে ভিডিওগুলো এত লম্বা করা যাবে না আসলে যেহেতু আপনারা নতুন সেই ক্ষেত্রে খুব ছোট্ট ছোট্ট ভিডিও তৈরি করে আমি আপনাদের বেসিক ধারণাগুলি দেওয়ার পর প্রফেশনাল মানের ভিডিও আমি আপনাদের নিয়ে তৈরি করব একটা ভিডিও যদি আমি আধা ঘন্টা ধরে বা বিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট বা এক ঘন্টা ধরে আমি যদি উপস্থাপন করি তাহলে দেখা গেছে আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে দেখতে প্রথমের কাজগুলো আপনি ভুলে গেছেন সো ভিডিওগুলো আমি এত লম্বা করব না খুব ছোট্ট ছোট্ট টুকরো টুকরো ভিডিও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব যাতে করে একটি একটি করে কাজ শিখে আপনি এডোবি আপনার এফেক্টসে প্রফেশনাল এডিটর হতে পারেন 
তো বন্ধুরা সর্বশেষে আমি একটি অনুরোধ করব আমার ভিডিওটুকু ভালো লাগলে অন্তত একটি লাইক দিয়ে আমাকে ধন্য করবেন আমি চাই আসলে আমার মেধাটুকু আমি প্রত্যেকের সাথে শেয়ার করতে আমি এর আগেও বলেছি আমি কিন্তু ইউটিউবে টাকা ইনকাম করতে আসেনি আসলে জাস্ট আমার যে দক্ষতাটুকু রয়েছে আমার যে স্কিলটুকু রয়েছে এটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলে আমার খুব ভালো লাগে তো যখন আমি আসলে আমার কোনো কাজের প্রতি দেখি যে অনেকগুলো লাইক হয়েছে বা অনেকে পজিটিভ কমেন্টস করেছে তখন আসলে যে আমার কি ভালো লাগে আমি আপনাদের বোঝাতে পারবো না তো বন্ধুরা এটুকুতেই আমি আপনাদের কাছে সন্তুষ্ট যখন আপনারা একটি লাইক করেন তখন আমার খুব ভালো লাগে খুব ভালো লাগে আল্লাহ হাফেজ